നിന്നെക്കാട്ടിലും ഉണ്ടടി ഇത് നീ ഇത് എങ്ങനെ തീർക്കാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇട്ടപ്പ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ആണോ ചേച്ചി എനിക്കൊന്നും നോക്കാറില്ല ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഈച്ചാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് എന്തായാലും ഫുഡ് ചാലഞ്ച് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടൂരുള്ള ബർഗർ പ്ലസ് എന്താ ബർഗർ പ്ലസ് കഫേ ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂഡ് കഫേ ആ ബർഗർ പ്ലസ് ജൂഡ് കഫേലാണ് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് അല്ല രണ്ട് പീസ് രണ്ട് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ എങ്ങാനും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലേ പട്ടിണിയാണ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മോംസ്കോയുടെ നാച്ചുറൽ ഡെയിലി ഫേസ് ടോണർ ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ വിറ്റമിൻ സി ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ വിറ്റാമിൻ സി ഫേസ് ക്രീം ആണുള്ള സി ടി എം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്ലെൻസർ ടോണർ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ സ്കിൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന വളരെ നൽക നല്ലതാണ് നമ്മൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുക മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷിൽ ഓറഞ്ച് പീൽസ് വിത്ത് ഓറഞ്ച് പീൽസ് ആൻഡ് പ്രോ വിറ്റമിൻ ബി ഫൈവ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം ഇത് ഓറഞ്ച് പീൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പൾപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വിറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ് ലുക്ക് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വിറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റോ മെയിൻ ഘടകമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഫേസ് വാഷൊക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ സി ടി എം ക്ലൻസർ ടോണർ മോയ്സ്ചറൈസർ അല്ലേ അപ്പം സി കഴിഞ്ഞടുത്ത് ടീ ആണ് ടോണർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ടോണർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മോംസ്കോയുടെ നാച്ചുറൽ ഡെയിലി ഫേസ് ടോണർ ആണ് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട് അലോവേറ ജെല്ലുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആണ് ടോണർ മെയിൻലി എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോസസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും അല്ലേ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് എല്ലാം കയറി ഫുൾ ഫില്ലാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിനെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണ് ഈവൻ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ച് അതാ കുറച്ച് ടോണർ കയ്യിലെടുക്കുക ഇത്രയും മതി എന്നിട്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് തന്നെ വിത്തിൻ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിൽ ഫുൾ ഇത് അബ്സോർവ് ആവും സ്കിന്നിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇനി ക്ലോസ് ആവും സ്കിന്നല്ല പോസസ് ക്ലോസ് ആവും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ടോണർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓയിൽ എല്ലാം പുറത്തേട്ട് പോകും ഇതിലിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുള്ളത് അലോവേര ജെല്ലുണ്ട് ഗ്രീൻ ടീ ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ സി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ഫെർലുക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ സൺ ടാൻ സ്കിൻ ഡാമേജ് പിന്നെന്താ പറയുക പൊല്യൂഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഫുൾ പൊല്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ
പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോംസ്കോയുടെ അൺഡ്രൈ ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വരുന്ന വന്നേക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ കോഫി ഓയിൽ ഉണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ ആൻഡ് ബി ത്രീ ആണുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് താഴെയുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു തുടുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാനത് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കുഞ്ഞ് ബോൾ ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രീം വരും നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുക സർക്കുലർ മോഷനിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെ അപ്പം ഈ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുക എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നവർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫറും കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇജാൻ എന്തായാലും ഫുഡ് ചാലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ പട്ടിണിയിടന്ന് റെഡി ആവുകയാണ് ഞാനും പോയി റെഡി ആയിട്ട് വരാം ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന അടൂരുള്ള ബർഗർ പ്ലസ് ജൂൺ കഫേലാണ് തുടങ്ങാം ഗോതയിൽ കാണാം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏത് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ചേട്ടനെ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ മെനു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വേറെ എനിക്ക് ജയിക്കണം എനിക്ക് ജയിക്കണം ഒക്കെന്ന് പരിപാടിക്ക് പോയാൽ പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വാശിക്ക് ജയിച്ചാലും ഓർഡർ എടുക്കും ചേട്ടാ വാ ചേട്ടാ എന്തുണ്ട് ചേട്ടാ സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ ഞാനൊന്നും <laughs> 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 ഇറക്കിയേക്കാം <laughs> 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 ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന എന്റെ സ്ഥലം എന്നെ കൊണ്ട് പോയി കറക്കാം ഞാൻ തിരിച്ചല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ലൊരു ഓഫർ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവാം നീ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അടൂർ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി കറക്റ്റ് കാണിക്കാം സന്തോഷമായി 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 എനിക്കറിയ സന്തോഷമായി വയറിന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന വിശന്നിട്ട് അല്ല ഞാൻ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ നിന്നെ മാക്സ് കൊണ്ടോ ഞാൻ ജയിക്കുവാണെങ്കിലോ പുതിയ ജീൻസ് മേടിച്ചോ എവിടുന്ന് രണ്ട് ജീൻസ് മൂന്ന് ജീൻസ് മൂന്ന് ജീൻസ് നീ ജയിക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടോപ്പ് അഞ്ച് ടോപ്പ് രണ്ട് ടോപ്പ് അല്ല സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ സെയിം ആക്കണം ആ ശരി എന്നാൽ എനിക്ക് രണ്ട് ടോപ്പ് വെച്ചാൽ രണ്ട് ജീൻസ് ഓക്കെ ശരി ബെസ്റ്റ് നിന്നെക്കാട്ടിലും ഉണ്ടടി ഇത് നീ ഇത് എങ്ങനെ തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ തോറ്റ് കീഴടങ്ങിക്കോ ഇപ്പോഴേ കീഴടങ്ങിക്കോ ഇപ്പോഴാവുമ്പോ മാന്യമായിട്ട് കീഴടങ്ങാം ചേട്ടാ അത് കെട്ടിയിടാമല്ലോ ഉണ്ടോ കിടന്ന് കഴിക്കണ്ടി ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചലഞ്ച് അല്ലേ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സമയില്ലാത്ത ചലഞ്ചിന് അധികം വെള്ളം കുടിച്ചാലേ എനിക്കറിയാതെ <laughs> 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 ഇവക്ക് ചേർത്ത് എനിക്ക് വലുതുവാട്ടോ ഇല്ലില്ല 
കൈവശം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ബർഗർ അവൾക്ക് ചെറിയ ബർഗർ എടുത്തതാ അല്ലേ ഒന്നാ ഇതെടുത്തോ ഞാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഇവള് ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ അവൾക്ക് ചെറിയ ബർഗർ സത്യമായിട്ടും ഞാനിത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ തീർന്നോ തകർന്നോ തോല് സമ്മതിക്കണോ ജയിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ തൊണ്ടലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ചത്ത് പോയത് ഞാൻ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോണ ഹോസ്പിറ്റല് ചെറുതിന് പറ്റിയ ബർഗറ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഡ്ലി സാമ്പാറിന് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ ആ കണ്ടോ കൊച്ച നാടൻ ഫുഡ് നിന്റെയാണ് ഇതിനകത്ത് തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ അടുത്ത അത് ഞാൻ ജയിക്കാൻ തരാം അവസാനം തരാം നീ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് തോൽവി സമ്മതിച്ചാൽ മതി റൗണ്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആരാണോ അവർ തോറ്റും ഓക്കെ എത്ര ബാക്കിയുള്ള പീസല്ലേ നോക്കുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് അഞ്ച് പീസ് ഇനി ഇവളുടെ എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എനിക്ക് നാലെണ്ണ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കണ്ടല്ലോ ഇവള് ഇവിടെ സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഇവക്ക് ചെറിയ ബർഗർ എനിക്ക് വലിയ ബർഗർ ആയിരുന്നു ഇട്ടപ്പ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റേ ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ കൊച്ചത്തിന്റെ കടയിൽ വന്നോണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പറയിച്ചോ തോല് സമ്മതിച്ചോ ജയിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കളത്തർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ബി കണ്ടോ നിങ്ങളിത് കാണണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ വട്ടോ കള്ളത്തരം ഇതിനകത്തും കള്ളത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ല കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ വട്ടോ ഇത് തന്നെയാ പറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ജയിച്ചത് ഇനിയും മാപ്പ് പറയുന്ന സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത് കള്ളത്തരം കാണിച്ചത് മാപ്പ് പറ ായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ മിടുക്കനാന്ന് എനിക്കറിയാം സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് കെ എഫ് സി കഴിക്കാൻ വെച്ചാൽ പണ്ടേ ബഹു മിടുക്കനാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് നോക്കാറില്ല വിജയനെ ഫുഡ് മറ്റേ ബർഗർ കഴിച്ചുകഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ആള് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊറേ നേരത്തെ നോക്കും എന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വയറിന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കുറച്ചൊരു സ്പേസ് കിട്ടും ഇതാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് ആന ഡാഷ് പോകുന്നത് കണ്ട് ആണ് ഡാഷ് പോകാൻ നിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ <laughs> എനിക്ക് മറ്റേ നിലവിളി ശബ്ദം ഇട്ട വണ്ടി വിളിച്ചാൽ മതി പീജാമ എടുത്ത് പറയുന്ന രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ മാനത്ത് കുറെ നക്ഷത്രങ്ങളും ചുറ്റിനും കുറച്ച് പുകയും ഓ എനിക്ക് ഒട്ടും മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ബർഗർ കഴിച്ചാൽ ആ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കില്ല മറ്റേ പെങ്കൊച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ആ യൂട്യൂബില് പിന്നെ എന്താ ഫുഡ് എല്ലാം കഴിക്കോ കൊച്ച് കൊറേ റൈസും ചിക്കനോ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ കൊച്ചിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോകത്തില്ല എന്തെല്ലാം പോയി എന്തോന്നാ ചുണ്ടത്തരുന്നത് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയലായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിയുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വന്നൊരു കമൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് ചേച്ചിയുടെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്ന് ആ കുറച്ച് ഫുഡ് ഫുൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് പോകത്തില്ല മേടിച്ചോ ആ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ കുട്ടിയോട് കുട്ടി ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാൽ മതി മറ്റേ പാട്ടിനെ വറുത്ത് വരും കഴിക്കാൻ ആദ്യം അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി മാറോട്ട് അറിയത്തില്ല ഞാൻ തോറ്റേ ഇപ്പൊ രണ്ടും തോറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്കിനിയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് എന്ന് എന്നെ കൊന്നിട്ട് വേറെ കെട്ടണമെന്നുള്ള പരിപാടിയല്ലേ ഞാൻ വയറ് പൊട്ടി തെറിച്ച് മരിച്ച എന്റെ നാണക്കേട് എനിക്കല്ലേ വീരൻ തന്നെ ഈ ഫുഡ് കഴിച്ച് വയറ് പൊട്ടി തെറിച്ച് മരിച്ചു അപ്പൊ ഡ്രസ് എടുക്കേണ്ടി സമ്മതിച്ചോ ക്യാമറ നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ തോൽവി സമ്മതിച്ചെന്നാ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു 
എന്ത് വേണ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വയറിന്റെ പുറ എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ കിടക്കണം എന്റെ വയറ് എന്നെ പ്രാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഐസ്ക്രീം ായിരുന്നു <laughs> 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 നല്ല ജ്യൂസി ആയിരുന്നു നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ല അതല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടിപൊളി സാധനം പിന്നെ ആ ബർഗർ കഴിക്കാൻ വരുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് പേരെങ്കിലും കൂട്ടിട്ട് വരണം എനിക്കിരിച്ച് അബോധ അവസ്ഥയിൽ പോകേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ടു പേർ ഒന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പോകത്തില്ല വലിയ ബർഗറാ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരാളുടെ സഹായം കൂടെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയാലോ ഞാൻ വിജയിച്ചു ചാലഞ്ചിന് വിജയിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം പറഞ്ഞു ഈ സീറ്റ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച സജിൻ സജി സാമുവലിന് എന്റെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും ഈ വയറും കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല തീർച്ചയായും ഒരു <laughs> 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 നാട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കുന്ന മൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം